talagang kailangan mo dyan ng mahabang proseso at saka pasensya at walang init ang ulo. Pag tinama mo ng init ang ulo ang pagluluto, hindi ka makakapirpig ng luto at baka pasalasala pa ang timpla. <laughs> Koto is a Tagalog loanword originally from Hokkien Chinese, which means ox tribe. Due to the abundance of cattle in Batangas, locals found an income opportunity in using various beef and cattle parts in their goto. The country's cattle trading capital, Padre Garcia, can also be found in the province. Batangas Goto is said to have originated in Lipa City as early as the 1960s, but today it's served not just in Lipa but all over the province. It's more of a soup than a porridge and uses all sorts of different ofa, from ribs, heart, liver, tripe, lungs, down to ox brain, cow testicles, etc. and is served with lots of garlic and chilies. According to Micaela Fenix in her book Country Cooking, Philippine Regional Cuisines, the gota is a good example of Batangas frugality. This is encapsulated in the Batangueño term, aremuhan. Like lomi, gota is considered as a great equalizer. As long as the gota is delicious, a diner's reputation will spread far and wide, just like Kuya Oliver's Kotohan, which has been sought after even by people outside Batangas. Ako si Oliver Marasigan ng Kuya Oliver's Kutuhan. Ako nung bata, pinapakailig talaga maguto. Pag ako'y nakapagbinta ng kahit doon sa tindahan ng puto naman, at ako may tirang konting pera, bibili na ako ng duto. Nagkaroon ako ng idea, bata pa lang ako. Sabi ko, pag ako'y medyo umidad, baka kayahin ko yun. Nagsimula ang aking gutuhan ito noong nag-rolling muna ako ng guto. Yung naglako sa mga terminal ng bus, dyan, parada ng mga tricycle, terminal ng jeep, sa bayan ng San Juan. Doon nagsimula ang gutuhan. Nag-start itong pagluluto ko ng guto noong tiyo ko ay may ano siya, may nagkakatay ng baka sa Padre Garcia. Nagpapa-order sila ng mga laman ng baka, dinadala sa Metro Manila. Sabi sa akin, ikaw yung magtindala ng guto sa inyo. Sa, dyan, sa Mabalanoy. At susuplayan kita ng mga kailangan mo kung ano yung gusto mong iluto sa guto. Noong una, ang guto namin dito ay laman loob lang, ulo, at saka itong mga balat ng baka. Naisip ko itong bulalo dahil kinukulang kami sa mga laman loob ng baka. Ay naisip ko, sabi ko baka pipiting lang ako ng laman, bulalo, at saka itong mga ibang parte pa ng baka, pati pata ng baka. Pinag-mix uh, ko sila, pinag-isa pinag ko na. Wala na akong, ibig sabihin, wala na akong pinili, hindi ko na, pati buntot ng baka, lahat, pati bowls, lahat na. Uh, isang lutoan na lahat sa guto, ay eh, approve pala, mas maganda, mas malasa. Nag-uumpis ako ng luto, eh, misan alas 12 ng ating gabi, unang-una dyan talagang magpapa, magpapabaga ako ng anaw, ng tungko, ng apoy. Tapos si unang-una yung mga kaldero ko, lalagyan ng mga sabaw. Ah, 
Nagsisimula ako ng pagpunta uh, ng market namin dito sa amin sa bayan ay alas tres. Minsan ay lalapas ng konti. Yung mga kinukunan ko ng laman loob ay sa pulay yan na. Sukay na namin yan. Kahit nung una pa kung wala akong paninda, sila ang nagsusupply sa akin. Kaya tuloy-tuloy ako kahit na ako walang, walang kapital na inalpasan, ako ay tinutulungan nila. Pagdating ko naman dito sa amin, yung mga sinalang kong kaldero, yun yung nakakulunin sa bawang noon. Para isalang ko naman yung aking lilinising guto na bagong kuhang alas tres. Ang pagluluto ko ng guto yung natagal ng pag medyo magulang ang baka ay natagal ng limang oras, merong nahigit pa. Ay talagang kailangan mo dyan ng mahabang proseso at saka pasensya at walang init ang ulo. Pag tinama mo ng init ang ulo ang pagluluto, hindi ka makakapirpig ng luto at baka pasalasala pa ang timpla. <laughs> Sapit na ang 6.30, ayan, malapit na yung maluto. Kaya kami nag-i-start ng papakain dito sa amin ng goto ay alas 7. So umaga naman na pagbabay mag-prepare na kami ng aming paninda, hindi halos si mga kapatid ko, aking mga bayaw, Lahat kami isang pamilya, nuro ko nga sa kanila lahat. Lahat ng bagay sikreto ng guto ay alam nila. Kaya ang guto daw namin ay iba, uh, iba dahil nga sa dami kong niluluto. Sasama-sama na yung, yung lasa na yan sa, sa isang templa lahat. Yun ang number one namin ano sekreto yung maraming luto ka kaya malasa sa bawang ng guto isang araw ang aming nabebentang guto ay eh, siguro eh, hindi nababa ng minsan ay eh, na kulang ulang na 100 kilos ngayon ng pangkarani kung bagay paglingo mas marami dahil maraming nadating dito mga dayo mga taga kung taga taga san lugar Ang sikreto ko talaga ng Berwondi yan ay yung unang-unay talagang matagal ang pagluluto at isa pa ay talagang malinis ang atang niluluto at sariwa ang baka nating lulutuin. Yun ang the best. Ay, ang pagsubok na dumahan sa akin unang-una noon, pandemic na ito. Ito rin ang number one na sumira sa aming pangarawarong na buhay noon. Uh, akala ko wala ng katapusan, akala ko hindi na kami makakabangon. Akala ko talagang wala na kami, dubog na dubog na. Yung nagawa ko lang doon, talagang tibay na nga lang siguro. Sabi ko nga, eh, bahala na si ang Panginoon. Kung ano man yung kanilang kagustuhan, eh di, sa, ipinagpapa sa Diyos ko na lang. Sabi ko, hindi naman siguro habang panahon eh, pagsubok ang dadaanin. Kung dumahan kami sa madilim, may liwanag din pala. Sa, dito sa amin, sa nalapit sa kanil maraming, gustong gumayang magtinda ng goto. Ang sabi ko naman sa kanila eh, simple lang din naman ang gagawin nila eh. Kailangan talagang mahaba ang kanilang pasensya at saka ang kanilang paggising sa umaga eh. Talagang yun number one eh. Hanggat kaya, kung bagay, kung nalugi ka ngayon sa sunod na araw, pwede ka naman bumawi, ganyan. At hindi sila susuko kung ano bang mangyari sa una. Uh, ang kahalaga sa akin ng paggugutong ito ay parang may kangay kadugsong na ng aking buhay. Sa akin, kumbaga, nakapagpunta ako na konti kung kabuhayan na rin aking bahay, dito ko lahat kinuha, at saka yung mga pag-aaral ng mga anak ko. Ayan, yan number one. Kumbaga, kahit pa paano, nakakatulong din ako sa aking mga kamag-anak ng tigka-kaunti, kumbaga. Uh, ang alam sabi nila ay sikat daw ako Pero ako naman eh Sabi nga, ay ako naman eh Niniwala na sinasabi nila Gawa na, Kaya siguro ito kumalat na kumalat Gawa ka ng social media Talagang malaking tulong yung social media Sa lahat sila, pinasasalamatan ko Talagang pasarapin ko pa At saka sila ay Tratuhin ko na napakaganda. 
Yun na number one talaga sa akin. Ako'y pala kaibigan. Kaya pag sila napunta rito, talagang welcome na welcome ko sila. Number one ko talagang pangarap dito sa akin ko tuhan para sa mga anak ko. Sabi ko, hindi lang dito. Gusto ko yung madala sa ibang lugar. Yung ibang mga taga malayo ay mabot din ang amin dito. Hindi lang dito sa amin. Pangarap ko ngayon, Luzon, Visayas, Mindalaw ay magkaroon. Ang gutom ba tanggas ay hindi mawawala. Madadagdagan, hindi mababuhasan. <laughs>